。上回说到，短地位阻止沙鲁变成完全体，与十七号大战三百回合。就在两人打得难分难解之时，沙鲁赶到，眨眼间便打倒了短地，然后像饿狼一般扑向十七号。骄傲的十七号一点不比贝吉塔省心。短笛和十六号已经提醒过十七号，沙鲁是个强大的敌人，打是打不赢的，逃走才是上策。十七号完全不当回事，勇猛的迎战沙鲁，结果被沙鲁一顿暴揍。号称最强人造人的十七号被揍的完全没有还手之力。这时，一定有好奇的小伙伴会问：为什么十六号和十八号不一起伤呢？我想真相只有一个：如果大家一起围殴沙鲁，作者画起来会觉得很累，很麻烦。对于鸟山明大叔来说，麻烦的事情是不可能做的，这辈子都不可能做。十六号劝十八号赶快逃命，如果他与十七号都被吸收的话，地球就完蛋了。而自己决定和沙鲁决一死战。十六号回眸一笑：“你们都是好人，没有随便伤害人和动物，很高兴和你们一起旅行。”沙鲁尾巴上的吸管变成了吸盘，将毫无还手之力的十七号拎起来准备吸收。十六号拍了拍沙鲁的肩膀，一拳头打翻沙鲁，救下十七号。在十七号震惊的目光中，十六号冲上前与沙鲁扭打在一起。十六号经过电脑的计算，自己的实力与沙鲁差不多，所以十六号才是人造人三人组里的大哥。人狠话不多，该出手时就出手。沙鲁与十六号打了个平手，找个空档将吸管插进十六号的身体里，企图将他吸干。结果发现吸了个寂寞，没想到十六号是完全的机器人。十六号抓住沙鲁的尾巴，将他砸向地面。还没等沙鲁爬起来，十六号上前一把踩住沙鲁，接着双臂一用力，将沙鲁的尾巴给扯了下来。沙鲁哇哇大叫，眼睛和短笛有的一拼。他不但会短笛的演技，还拥有短笛的细胞，断掉的尾巴立刻又长了出来。十六号本来是不想下死手的，不过就目前情况来看，要阻止沙鲁成为完全体，必须杀了他。十六号动了杀机，沙鲁也使出了全力，两人再次厮打起来。沙鲁几拳头便将十六号打倒，然后扑上去去准备手撕了十六号。十六号突然爬起来，转过身，强力的左拳头喷出，将沙鲁击飞，接着冲上去补上一拳，将沙鲁举起来，狠狠摔在地上，将地面砸出了一个深坑。这还不算完，十六号卸下两个拳头，用胳膊内的激光炮向深坑内猛轰，地狱闪光。十六号一炮打下去，整个小岛都在剧烈颤抖，几乎崩溃。十六号收了招式，扭头一看，十七号和十八号还站在原地吃瓜呢。这两个家伙也是心大，没经历过社会毒打的人就是这个样子的。十六号催促两人快逃，沙鲁根本没死，只是受了点伤而已。十八号完全不在意，十七号感觉自己又行了。沙鲁受伤了吗？正是我最强人造人反杀的时刻。他在哪里？老子要把这条虫子放在锅里油炸！十七号大声叫嚣。沙鲁丝毫没有察觉到，沙鲁悄悄地从他身后的坑洞里慢慢浮出来，张牙舞爪地扑向十七号。听说你要油炸了我！沙鲁尾部的吸管再次变成吸盘，直接将十七号抠了进去。任由十七号如何挣扎也无济于事，被沙鲁通过尾巴吞进了肚子里。沙鲁的身体开始发生变化。好像闪光灯一样急促闪烁，同时肢体慢慢开始改变，进化成为一个没有鼻子的壮汉。虽然有点人形了，但还是很丑。十六号见大事不妙，飞奔向十八号，拉起他就跑。沙鲁脸色挂着淡定的笑容，让十六号先跑个几百米。接着他双腿发力，犹如闪电一般弹射出去，眨眼间就追上了十六号和十八号。你觉得能逃出我的掌心吗？十六号二话不说，一拳头打过去，重重打在沙鲁的面门上。沙鲁微微一笑，发射一道能量波将十六号击飞。十六号的脑袋被炸飞了三分之一，干倒了十六号。沙鲁一步步逼近十八号。十八号知道自己是逃不掉的，于是将手放在身前，扬言只要沙鲁再靠近自己一步，自己就自爆。沙鲁停下来思考几秒钟，然后伪装出十七号的声音迷惑十八号。但很快被十八号识破，沙鲁见一计不成，恼羞成怒，扑向十八号。就在这时，人类战士的骄傲天机犯终于发威了，他伏在沙鲁的正上方，双手结印，瞄准了沙鲁。天机犯拼尽全力，一击将沙鲁打入地下。当然，这一招还不足以打伤沙鲁。天机犯大喊着，让十八号快逃。沙鲁从地下直接冲出来，天津犯豁出去了，一发接着一发的气功炮打在沙鲁身上。虽然不至于将沙鲁打死，但是短时间将他压制住还是完全可以的。远处的饺子以及天神殿的悟空悟饭感受到了气息不断减弱的天津犯。
，氢气工炮会消耗掉相当多的能量，这已经是天津犯的绝杀了，但是却只能勉强阻止杀戮。这样下去，不仅打不死杀戮，天津犯自己会活活累死的。十八号终于开窍，趁机带着重伤的十六号逃走。杀戮爬出坑洞，想要追上去，被天津犯又一发氢气工炮轰倒。杀戮实在太扛揍了，挨了天津犯这么多下的绝招，连一口血都没吐，只是被暂时束缚，无法自由活动而已。天津犯不知道轰出了多少发新气功炮，终于耗尽了所有的力气，身子一歪，从空中摔落在地上。杀戮剑十六号和十八号已经没了踪影，气不打一处，恶狠狠地看向天津犯，打算直接将他干掉，以泄心中的愤怒。眼看天津犯要死在沙鲁的手下了，神殿的悟空再也坐不住，瞬间移动来到天津犯身边，救下天津犯和短笛，然后在沙鲁面前消失，回到了神殿。现在的悟空无论如何都打不过沙鲁，他让沙鲁给自己一天的时间，一天之后我们决战紫禁之巅。沙鲁一脸懵逼，一天的时间能干什么？贿赂作者，然后给自己开挂吗？想不明白。沙鲁不再去考虑孙悟空，快马加鞭去追杀十六号和十八号。沙鲁在海面上飞行一段时间，来到了一片群岛的上空，大声警告十八号：“乖乖出来送死，否则自己将会将岛群逐个摧毁。即便毁掉十八号，也在所不辞。”渣男，得不到就毁掉。十六号是个老江湖啊，他一眼就看出沙鲁在虚张声势，他绝对不敢摧毁十八号，因为他对完全体非常执着。现在就算让他用时间寿命换十八号健康活跃，沙鲁也一定会毫不犹豫的交换。神殿上，赤霞仙豆的短笛和天津犯恢复了体力，与沙鲁交过手的短笛给了悟空一个忠告：沙鲁现在强的离谱，已经没有人能打败他了，无论是贝吉塔还是悟空。众人一筹莫展。这时，精神时间屋的门缓缓打开，在里面修行的贝吉塔和特南克斯在这里面待了一天多一点的时间，终于完成修行出来了。两人身上遍体鳞伤，衣服已经破破烂烂，可想而知，在里面的这一年修行的多么惨烈。贝吉塔不愧是天才，进入精神屋的第二个月就已经超越超级赛亚人了。不过他仍然不满足，一直拼命修行，直到现在。贝吉塔的脸上再次露出那熟悉的狂妄笑容。他劝悟空不用进去修行了，因为自己可以解决一切，无论是沙鲁还是人造人，必须将他们玩弄于股掌之间，放在脚底下碾死。短笛提醒贝吉塔，沙鲁已经今非昔比，吸收了十七号人造人的沙鲁，现在简直强得离谱，没有人可以打败他。贝吉塔脸上挂着迷之自信的笑容，典型的好了伤疤忘了疼。自己被虐成狗的悲惨过去，让贝吉塔忘得干干净净。另一边，布马将紧急停止器交给克林，然后驾驶着飞行器来到了神殿，给悟空等人送来了最新款式的黑科技战斗服。贝吉塔和特南克斯换上战斗服，立刻赶去战场。悟空和悟饭进入精神时间屋，开始了一年时间的艰苦修行。这里完全与外界世界隔绝。感受不到任何人的气息，屋内有独立卫浴，存有一年的粮食，基本的生活保障没有问题。来到白茫茫一片的训练场，悟饭吓了一跳。精神时间屋内的气温在五十度到零下四十度之间变化，空气只有地球的四分之一，而重力是地球的十倍，是一个炼狱级修行挑战的空间，一般人根本无法坚持一年。另一边，沙鲁见十八号没有回应他，于是开始动手破坏小岛。贝吉塔很快找到沙鲁，两人降落在十八号躲藏的小岛上。新一轮对战开始，特南克斯随后赶到，站在一边监督贝吉塔。好好看着沙鲁，很快你的笑容就会消失。按照对战惯例，大家之前先暴气，贝吉塔痛苦嚎叫一番，开启了超级赛亚人全功率模式。沙鲁脸色大变，贝吉塔发动攻击，动作快的沙鲁根本看不见，把沙鲁狠揍一顿。沙鲁试图反击，然而作用并不大，他的招式打在贝吉塔身上就和挠痒痒一样。你这家伙不是贝吉塔吧？贝吉塔指了指自己，得意的笑了。我是超级贝吉塔，记住这个手势。龙柱里使用这个手势的人，基本上都没有什么好下场。拥有超越超级赛亚人力量的贝吉塔明显更飘了，从他的狂拽傲慢的眼神中就可以看出来，这家伙要么事情搞砸。本期内容就是这些，预知贝吉塔结局如何，我们下回分解。